Here we meet today Jesus walking by the sea. حالا اینجا ما می‌خونیم که عیسی در کنار دریاچه داره راه میره. Did he meet these people by chance? سوال اینجاست که آیا این از این افراد رو اتفاقی ملاقات کرد؟ No. نه. He met them because he prayed about it. او اونها رو ملاقات کرد چون قبلا در مورد اونها دعا کرده بود. And these were the start of his followers, his disciples. و اینها اون گروه اولی بودند که جزء شاگردان او قرار بود باشند. If you read the Gospel of Mark and Matthew, اگر انجیل مرقس یا متا رو بخونید، you don't read chapter 4 of Luke where Luke meets Simon and heals his mother-in-law. شما در لوقا باب 4 نمی‌بینید که عیسی شمعون و مادر مادرزنش رو ملاقات می‌کنه که او رو شفا میده. This is not Simon's first meeting with Jesus. این اولین ملاقات شمعون با عیسی نیست. But as we read today, اما هم تو که میخونیم, we find that they've been fishing all night and caught nothing. ما می‌بینیم که اونها تمام شب در حال ماهیگیری بودن و هیچ چیزی نتونستن بگیرن. Simon and the others were tired. شمعون و دیگران خسته بودن. They were mending their nets. داشتن توراشون رو تعمیر می‌کردن. And Jesus came along. and took them for his disciples. و عیسی اومد و اونها رو به شاگردی خودش برداشت. Jesus said I want to be in your boat Simon. و عیسی به شمعون میگه من میخوام حالا در قایق تو سوار بشم. Put out to the sea. قایق رو به دریا ببر. Simon though he was tired knew Jesus. شمعون با وجودی که خسته بود ولی چون عیسی رو میشناخت from when he healed his mother in law وقتی که مادرش رو شفا داده بود so he said yes. برای همین به او بله گفت. Luke says the people were listening at that time to the word of God. لوقا میگه که عیسی مردم داشتن اون موقع به سخنان عیسی کلام خدا گوش میدادن. When Jesus went out in the boat as a pulpit, وقتی که عیسی سوار قایق شد که اونجا رو به عنوان منبرش استفاده کنه. He again taught the people. او دوباره به مردم تعلیم داد. What is it then to be a disciple of Jesus? سوال اینه که معنای شاگرد عیسی بودن چی هست؟ To be his follower. ش... ف... پیرو او بودن. It is to walk closely with Jesus. اول اینکه با او نزدی... to walk closely. با او walk closely. To be close. با او نزدیک باشیم و او رو به طور نزدیکی پیروی کنیم. It is to be so close to Jesus. به این معناست که اونقدر به او نزدیک باشیم. And this is a picture. این یک تصویری هست. As he walks along, همونطور که او داره راه میره. The dust from his sandals attaches to us. خاک کفش های او بر روی ما بشینه. Are you walking that closely with Jesus? آیا ما اونطور به اون نزدیکی او رو پیروی میکنیم؟ Can you hear what he says? آیا او چه که اون میگه رو میشنویم؟ Do you feel his close presence? آیا ما حضور نزدیک او رو تجربه می کنیم، احساس می کنیم؟ Or is he distant? یا اینکه او از ما فاصله داره؟ Maybe he's getting further away. You feel. شاید احساس می کنیم که او داره بیشتر از ما دور میشه. I ask you today. از شما امروز می خوام. If you feel he's far away. اگر که احساس می کنید او دور هست از شما. Who moved? از خودتون بپرسید کی از کی فاصله گرفت؟ Jesus didn't move away from you. چون عیسی از شما فاصله نگرفت. Maybe today you need to come back to him. شاید امروز شما هستید که باید به نزد او برگردید. This is the first direct challenge. این اولین چالش مستقیم امروز هست. To think about today. که امروز در موردش باید فکر کنیم. So first of all, following Jesus personally. پس اول از هر چیز پیروی کردن عیسی به طور شخصی. Getting to know Jesus. شناخت عیسی. Peter responds to this miraculous catch of fish. حالا که عیسی رو بیشتر میشناسه به این معجزه سید ماهی اینطور پاسخ میده. And he says, "Depart from me, I'm a sinful man." و او میگه که ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. Peter sinks to his knees before Jesus. Petros zanu mizane dar moqabel Isa. Go away from me, I am a sinful man. Va bo mige az man dur sho, man gunahkari hastam. You see Peter is becoming aware that this man Jesus is God. Petros dare bishtar mifahme ke in mard Isa khoda hast. And the experience we should all have va tajrube ke ma hame mibayast dashte bashim when we draw close to Jesus our God. 
وقتی ما به عیسی خداوندمون نزدیک میشیم we are not fit to be with him باید بفهمیم که ما واقعا شایسته بودن با اون نیستیم we are not good enough to follow him به اندازه کافی خوب نیستیم که بتونیم او رو پیروی کنیم peter says go away from me پتروس گفت از من دور شو When Jesus calls each one of us, وقتی عیسی هر کدوم از ما رو میخونه we are rebellious, ما تقیان کردیم we are disobedient and sinful, نامتی بودیم گناهکار بودیم we want our own way, ما روش های خودمون رو میخوایم But when we understand that this Jesus died for us on the cross, ولی وقتی درک میکنیم که این عیسی برای ما روی صلیب مرد we fall to our knees and say I want to follow you, Lord. اونجاست که به زانو میافتیم و میگیم ای خداوند میخوام تو رو پیروی کنم. The start of getting to know what it is to be disciple, شروع این که درک کنیم معنای شاگردی چی هست. Is to understand who Jesus is. باید اول درک کنیم که عیسی کی هست. What he's done for us, او چه کرده برای ما. And ask for his forgiveness. و برای بخشش او بخشش او رو به تلبی. Here's the second direct challenge. حالا دومین چالش مستقیم امروز Have you even begun on that? آیا این رو اصلا شروع کردید؟ Getting to know him. شناخت او رو. Secondly, Jesus said to his disciples, take up your cross. چیز دومی که عیسی به شاگردان گفت، گفت صلیبتون رو بردارید. Take up your cross and follow me. صلیبتون رو بردارید و من رو پیروی کنید. They would know what Jesus meant if you took up your cross you went to die. اون موقع نفهمیدن که منظور عیسی چی بود چون موقع هر کسی که صلیبش رو برمی‌داشت به این معنا بود که به سمت مرگ داره میره. That is die to your old self and you live for Jesus. این به معنای اینکه ما به اون شخصیت قبلیمون نسبت به اون بمیریم و برای عیسی بخوایم زندگی کنیم. We read that the disciples left everything. ما می‌خونیم که شاگردا همه چیز رو برای پیروی او ترک کردند. What is more important to you than Jesus? چه چیزی از عیسی مسیح برای شما مهمتر هست؟ If there are things and there possibly are, اگر چیزهایی هست که احتمالاً وجود داره، these become idols. اینها میتونن به بت‌های تبدیل بشن. In your life, در زندگی شما. And they separate you, make a distance between you and Jesus. و اونها شما را از عیسی جدا میکنن بین شما و او فاصله میندازن. To many people, it's The career or work they do. برای خیلی ها کار و حرفه اون هاست. To even more people, it's the possessions they have or want. برای خیلی های دیگه اون چیزایی که میخوان یا اون چیزایی که دارایی‌هاشون هست. Other things may be holidays. Holidays. Or family. شاید تعطیلات، شاید خانواده. Sport or sexual wishes. شاید ورزش، شاید تمایلات جنسی. These are fine in their place. این افراد در جایی که هستن احساس راحتی می‌کنن. But idols if your mind thinks of them more than it thinks of Jesus. So you have to say that. If they're idols if you think of them more اگر اینها موقعی به بت تبدیل میشن که ما به اونها بیشتر از عیسی فکر کنیم. Can you think of anything now? آیا میتونید به چیزی فکر کنید؟ Confess it to Jesus now. اون رو به عیسی امروز اعتراف کنید. And say to him, I want you to be number one. و به او بگید که من میخوام امروز که تو نفر اول باشی. I have a sad memory of a young man in this church. من یک خاطرات غم انگیزی از یک مرد جوان در این کلیسا دارم. He came as a teenager. به عنوان یک نوجوان اومد اینجا. And returned when he was married. و برگشت وقتی که ازدواج کرده بود. One day he said to Colin Rizbeck. یک روز به کالین ریزبک گفت I just don't want the commitment. گفت من دیگه نمیخوام متعهد باشم. And they came no more. و دیگه نیمدن. Now he's dead. و البته الان متاسفانه مرده. What does he think about his other commitments? او در مورد تعهداتی دیگرش چی فکر میکرد؟ There is no doubt that he regrets it. شکی نیست که او حالا پشیمون هست. Don't let things get between you and Jesus. اجازه ندید چیزی بین شما و عیسی قرار بگیره. Feel the dust from his feet. اون خاک پای او رو احساس کنید. Jesus said to them, Whoever wants to be my disciple must deny themselves. عیسی به اونها گفت هر کی میخواد شاگرد من باشه باید خودش رو انکار کنه. And some of us have done that today in our giving. و خود ما امروز در بعضی از ما در دادن هدایامون امروز این کار انجام دادیم. Take up their cross daily and follow me. صلیب خودش رو برداره هر روزه و من رو دنبال کنه. Following Jesus may be tough. 
پیروی ایسا شاید در مواقعی سخت باشه ولی این تنها راه حقیقی شاد برای زندگی است Being a follower and a servant of Jesus, شاگرد و خادم عیسی بودن is so much better, بسیار بسیار بهتر است than being a servant of our own urges and wishes. که ما خودمون و آرزوها و تمایلات خودمون رو خدمت کنیم. The next thing is obey his word. موضوع بعدی این هست که کلام او رو اطاعت کنیم. In what we've read this morning, which که امروز خوندیم, Jesus says to Simon Put out into the deeper water. عیسی به شمون گفت که قایق رو به جاهای عمیق ببر. Put down your nets for a big catch. تورها رو برای سید ماهی در آب انداز. Simon knew it was a waste of time. شمون میدونست که این وقت هدر دادن هست. He is the professional fisherman. و خب او یک ماهیگیر حرفه‌ای بود. You can hear the tiredness in his voice. احتمالاً میتونید صدا صدای خسته او رو بشنوید. Master We worked all night. استاد ما همه شب رو سخت تلاش کردیم. And haven't caught anything. و چیزی نگرفتیم. But he says, because you say so. اما او میگه چون تو میگویی. I will let down the net for a catch. تورها را در آب خواهی بنداخت. This catch was too big for one boat. این ماهی که گرفتن برای یک قایق انقدر زیاد بود they filled both boats with their catch که قایق دوستان دیگرشون هم از اون سید پر کردن and even though they had caught the biggest catch of their lives حتی با وجود اینکه بزرگترین سید ماهی زندگیشون رو داشتن Simon Peter James John left their boats شمعون و یعقوب و یوحنا قایقاشون رو رها کردن and set off to follow Jesus و تصمیم گرفتن که او رو پیروی کنند to be with him که با او باشند to listen to his word که به کلام او گوش بدن to surrender their lives to him تا و زندگی هاشون رو تسلیم او کنند they were never perfect اونا هرگز کامل نبودند neither are you or i مثل من و شما but coming to jesus and setting off to follow him changed their lives اما اینکه نزد عیسی آمدن و تصمیم گرفتن او رو پیروی کنند زندگی هاشون رو عوض کرد it was as if they said انگار که اونها گفتن I choose to obey you even though I'm tired and weary. انتخاب می کنم که تو رو پیروی کنم با وجود اینکه خسته و سنگین بار هستم. Even when I'm hot and sleepy, I choose to do what you say. حتی وقتی که خوابالود و خسته هستم اون که تو میگی رو انتخاب می کنم. Here is the next question we all answer. این سوال بعدی هست که همه ما می باید پاسخ بدیم. Do I want a Christianity that is just restful? آیا من مسیحیت رو می خوام که پر از آرامی هست when i'm too busy or tired do i just not bother و وقتی که مثلا خیلی خسته هستم یا خیلی سرم شلوغه دیگه برام مهم نباشه my brothers and sisters that is not the real thing برادران خواهران عزیزم این حقیقت نیست این واقعیت نیست trust and obey jesus he gives us some rest وقتی که ما به عیسی اعتماد میکنیم و او رو پیروی میکنیم او ما رو آرامی میده the other thing about about following Jesus is to make more disciples. چیز دیگه‌ای که در مورد پیروی از عیسی هست اینه که شاگردان بیشتری باید ساخت. Simon Peter and his friends were just ordinary northern country fishermen. شمون و دوستانش ماهیگیران ساده معمولی بودن، انسان‌های معمولی بودن. They were cleaning their nets after a long night of work. داشتن تورهاشون رو بعد از یک شب سخت و طولانی تمیز میکردن. But Jesus came along and changed their lives forever. اما عیسی اومد و زندگی اونها رو برای همیشه تغییر داد. And though it was tough, they were so much transformed and better. It is difficult, but they were much better. خیلی سخت بود ولی این خیلی براشون بهتر بود. Jesus called Simon and his partners just as they were. عیسی شمعون و همراهانش رو همونطور که بودن دعوت کرد. Jesus is not put off by your unworthiness and my unworthiness. عیسی مسیح به خاطر ناشایستگی و بی‌کفایتی ما دل سرد نمیشه. Jesus does not ask Simon to go and get his life right. از شمعون نخواست که بره اول زندگیشو درست کنه. And to come back for an interview. و بعد برای یک مصاحبه برگرده. But rather Jesus says come as you are. ولی او گفت همونطور که هستی. Come as you are. همونطور که هستی. Do not be afraid. نترس. I'm calling you to bring other people 
to me. من دارم تو رو دعوت می کنم تا دیگران رو نزد من بیای. He still says the same as part of our discipleship. او هنوز هم همین رو به خاطر قسمتی از شاگردی ما به ما میگه. The need for the good news of Jesus in our world is very urgent. نیاز این که دنیای ما خبر خوش عیسی رو بشنون بسیار ضروری هست. Many countries like ours and Iran are in a mess. خیلی از کشورها مثل کشور ما و ایران در یک بدبختی هستند. Despite our failures and our uncertainties, برخلاف شکست ها و ضعف های ما in the middle of our confused busy lives حتی در وسط زندگی مشغول و سردرگم ما Jesus word to us is do not be afraid عیسی به ما میگه که نترسید you catch the people as you follow me اگر افراد رو پیروی کنی اونها رو برای من سید خواهی کرد the question is are you willing سوال اینجاست که آیا شما میخواهید then finally there are two things Jesus says در نهایت دو چیز دیگر رو عیسی میگه to his church as disciples به کلیسای خودش به عنوان شاگردانش it is our church anniversary today امروز سالگرد تاسیس کلیساست and people for 154 years have given their lives to Jesus and followed him افراد زیادی در این 154 سال گذشته زندگی هاشون رو به عیسی تسلیم کردن و او رو پیروی کردند Older people in our church may remember people they knew when they were young. افراد مسن ممکنه در کلیسا اونهایی رو که جوانتر بودن رو بشناسن. That may take the memory back of more than 100 years. که بعد ممکنه خاطرات بیشتر از 100 سال گذشته رو به یاد بیارن. Disciples of the church. شاگردان کلیسا we belong together. ما متعلق به هم دیگه هستیم. We are a new society under God. ما یک جامعه جدیدی در زیر خداوند هستیم. His kingdom. در ملکوت او. The man God used to start the Methodist church. The man God used to. Yes, the man God used. Used to. Yes. Used to start Methodist church. مردانی که خدا استفاده کرد تا کلیسای متدیس رو شروع بکنن. John Wesley said this. John Wesley بود که این رو گفت. There is no such thing as a solitary. چیزی به عنوان یک مسیحی انفرادی ما نداریم. البته ممکن حالا مثلا در جایی مثل سعودی یا عربستان باشه. But Jesus puts all Christians into the church. اما عیسی همه ما مسیحیان رو در کلیسا قرار داد. For our shared benefit. که برای منفعت متقابل for the benefit of people who don't believe. حتی برای منفعت اونهایی که ایمان ندارن. To show his kingdom. که ما ملکوت او رو به اونها نشون بدیم. Ah, no church is perfect. هیچ کلیسای کامل نیست. It will never be 100% what you might choose. هرگز 100 درصد اون چیزی نیست که شما ممکن انتخاب بکنید. But this is one of the great things. اما یکی از چیزهای عالی هست. We learn to give in to one another. که ما یاد میگیریم همدیگر رو تحمل کنیم. For the benefit of everybody. به خاطر منفعت همگی. Two things. First. دو چیز. Living as a church relationships. اول زندگی در روابط کلیسایی هست. This is always a significant matter. این یک چیز خیلی مهم هست همیشه. One day Jesus gave some instructions. یک روز عیسی دستور عمل هایی داد. On how to solve conflict. When it arises, که چطور وقتی که مشکلی به وجود میاد اون رو حل بکنیم. You will find his words in Matthew chapter 18. اون رو در متا باب 18 میتونید ببینید. If your brother or sister sins, go and point out their fault. اینجا این طور میگه اگر برادر یا خواهری به شما خطایی بکنه، برید و اونها رو از خطاشون آگاه کنید. It's verse 15. Amen. آیه 15. If they listen to you, you have won them over. اگر سخنت را پذیرو برادرت را باز یافته ای. If they will not listen, take one or two others along. اما اگر نپذیرفت یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر. So that every matter will be established by the testimony of two or three witnesses. تا هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود. If they still refuse to listen, اگر نخواست با آنان نیز گوش دهد، tell it to the church. به کلیسا بگو. What did Jesus mean? منظور عیسی چی هست؟ Those listening to Jesus 
knew what he meant when he said church. اونهایی که به سخنان عیسی گوش می‌کردن منظور از کلیسا رو می‌فهمیدن. It was a community of believers. این منظور جماعت ایمانداران هست. In these verses Jesus teaches us that if we have a problem در این آیات عیسی به ما تعلیم میده که اگر مشکلی داریم with someone با یک نفر we should try and sort it out between the two of us. اول باید بین خود ما دو نفر اون مشکل رو سعی کنیم رفع کنیم. No gossip. No telling any of شایعه و غیبت رو به دیگران گفتن وجود نداره. If not, get some helpers. اگر که نشد اون وقت از کسی کمک بخوایم. If not, refer it to the church. اگر باز نشد اون وقت به کلیسا رجوع کنیم. But remember, اما به یاد داشته باشید. If you read on from those verses, Jesus is talking about forgiveness. اما اگر این آیات رو بهتر بخونیم می‌بینیم که عیسی در مورد بخشش داره صحبت می‌کنه. And we have also already said this morning. ما امروز صبح هم گفتیم این رو. Forgive us our sins. گفتیم خداوند گناهان ما رو ببخش. As we forgive those who sin against us. که همونطور که ما آنهاي که به ما خطا میکنند رو میبخشیم. Secondly, دوم, the last thing, که آخرین موضوع the use of Sabbath. این استفاده از روز سبت هست. Sabbath was a rest day for Jews. روز سبت روز استراحت برای یهودیا بود. Now Sunday is Sabbath. یک شنبه روز استراحت است. Jesus resurrection day, the Lord's day. روز خداوند روز قیام او. We read in Matthew in Luke 4:16. در لوقا باب 4 آیه 16 این رو می‌خونیم. He went to Nazareth on where he had been brought up and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه در آمد و برخواست تا تلاوت کند. Jesus, اگر ما واقعا میخوایم عیسی را پیروی کنیم، we follow him in this matter. ما هم ما در این قسمت هم او را پیروی می‌کنیم. It was his custom to این عادت او بود که پرستش کند. He always did it. همیشه این کار انجام داد. It was his اون اولویت بود برای. Are you following that? آیا اینو در حال پیروی هستید؟ How easy it is for other people and other things. چقدر آسون هست برای دیگران یا موضوعات دیگه to crowd out our worship on a Sunday. که روز یک شنبه پرستش ما رو پر کنن. I'm a bit tired. I'll stay in bed. من خسته من میخوام در رخت خواب بمونم. It's sunny. I won't go. یا هوا آفتابی نمیرم پس. Oh, it's rainy. I won't go. یا هوا بارونی نمیرم. Oh, it's Richard Eyebold preaching. I won't go. یا ریچارد موزه میکنه پس من نمیرم. But it is serious. ولی این واقعا جدی هست. Miss once, miss twice. یکی رو میس میکنم، دومی رو میس میکنم. And your discipleship fades away. بعد میبینیم که شاگردی از بین میره. The synagogue services that Jesus went to. این جلسات کنیسا که عیسی به اونجا میرفت. Were far from good. خیلی از اون ایدئال فاصله داشت. The speakers did not understand the scripture. حتی اون کسانی که صحبت میکردن اون قسمت رو درک نمی‌کردن. So when Jesus explained it, they said, this is amazing. وقتی عیسی حالا اونا رو تعلیم می‌داد، اونا گفتن آه چقدر عالی هست. He doesn't speak like the people who speak every week. این شخص مثل اونهایی که هر هفته صحبت می‌کنن، صحبت نمی‌کنه. I was a much better. <laughs> مال ما خیلی بهتر است. Are we really following Jesus or staying at a distance? آیا ما واقعا در حال پیروی هستیم یا فاصله گرفتیم؟ You remember what Peter did when Jesus was arrested. یادتون هست وقتی عیسی دستگیر شد پتروس چیکار کرد؟ He didn't stick close. او نزدیک نموند. He followed at a distance. او با فاصله او رو دنبال کرد. And then he denied Jesus three times. و بعد او رو سه بار انکار کرد. That's what happens if you follow Jesus at a distance. این اتفاق میفته وقتی که ما عیسی رو فاصله میگیریم و با فاصله او رو پیروی می‌کنیم. He was upset about it. او خیلی هم ناراحت بود. So when Jesus was raised to life, he met with Peter پس, and asked him, "Do you love me?" پس وقتی که عیسی از مردگان زنده شد، وقتی که پتروس دید، از او پرسید، "آیا من رو دوست داری؟" "Oh yes," said Peter. "Oh yes." و پتروس گفت بله. And all was restored. و اون فاصله درست شد. If you've traveled this away from Jesus, come back today. اگر از عیسی فاصله گرفتید، امروز برگردید. There is a story about a Greece Greek race. داستانی هست در مورد یک ریس می‌نامیم. A race, a running race. Race. مسابقات دومه میدانی یونانی‌ها. Muscular runners 
nervously shook themselves at the starting line. افرادی که خوب قوی هیکل هستن ولی خیلی هم در واقع عصبی و نروس هستن در خط اول خیلی می لرزن نفس اینجوری می کشن and a fit young stranger took his place at the start ولی خب یک شخص جوانی جای این شخص رو می گیره he took no notice of the others و این شخص نگاه به دیگران نکرد he stared straight ahead و مستقیم به جلو نگاه کرد No one was sure of who he was. هیچ کس نمیدونست این شخص کی هست. Many of them were already bribed with gifts, but he wouldn't take it. Bribes with gifts, given money for failing. خیلی از افراد دیگه بهشون رشوه داده شده بود که در واقع شکست بخورن و مسابقه رو تموم نکنن. When the race started, he was first away. وقتی که مسابقه شروع شد، این نفر اولی بود که was first to first first. اولین شخصی بود که زد جلو خیلی سخت دوید و مسابقه رو برد وقتی که مسابقه تمام شد بعضی به او گفتند آیا اون پاداشی که از پادشاه گرفت بزرگتر از اون پول رشوهی بود که بهش پیشنهاد شده بود؟ He said, "I ran to get next to the king." و این شخص گفت من دویدم چون میخواستم به پادشاه برسم. And so it is when we die. و به این شکل هست برای همه ما. If we run with Jesus, وقتی که ما میمیریم اگر making every effort, به سوی او بدویم و هر تلاشی رو بکنیم. When we get weak, coming back to Him. وقتی زمین میخوریم و ضعیف میشیم به سوی او برگردیم. He will say to you, "O be my Lord, go." Well done. Offering. Well done. Offering. Thank you.